আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বিন্দু যারা দেশ ও বিদেশ থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় দুই সালের অক্টোবর মাসে এরপর থেকে বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে নির্মাণ কাজ আর এখন এই প্রকল্পের সর্বমোট অগ্রগতি হচ্ছে তিরিশ শতাংশ এটা উল্লেখ্য যে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মেইন লাইন র্যাম্প ও অক্সিলারি ইউটার্ন ব্রিজের নির্মাণ কাজে সর্বমোট পাঁচ হাজার একশো বত্রিশটি বোর্ড পাইল এক হাজার চারশো বিশটি পাইল ক্যাপ দুই হাজার একশোটি পিয়ার কলাম ও এক হাজার তিনশো তিয়াত্তরটি পিয়ার ক্যাপ তৈরি করা হবে যার মধ্যে এই পর্যন্ত চৌত্রিশ পার্সেন্ট বোর্ড পাইল চোদ্দো পার্সেন্ট পাইল ক্যাপ পাঁচ দশমিক সাত পার্সেন্ট পিয়ার কলাম ও এক দশমিক দুই পার্সেন্ট পিয়ার ক্যাপ সম্পন্ন হয়েছে আর তাই তো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্তমান অবস্থা তুলে ধরব আপনাদের কাছে তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালের সামনের এই এরিয়া থেকে শুরু হয়ে রেলওয়ে পোর্শন দিয়ে আবদুল্লাপুর ও বাইপাল হয়ে সাবার ইপিজেড এরিয়াতে গিয়ে শেষ হবে দর্শক আশুলিয়া ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যে শুধু যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে তা কিন্তু নয় পাশাপাশি এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েটি সকল ন্যাশনাল হাইওয়ে যেমন এন ওয়ান এন টু এন থ্রি এন ফোর এন ফাইভ এবং এন এইটের সাথে যুক্ত হবে তাছাড়া এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথে কানেক্টেড হয়ে আন্তদেশীয় সড়ক সুব্যবস্থা প্রদান করবে এই এরিয়াতে রেল লাইনের পাশে পাইলিংয়ের কাজ শেষ করে শুরু করা হয়েছে পিলার নির্মাণের কাজ এই অংশে আরও একটি নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে প্রকল্পটি হচ্ছে কমলাপুর থেকে টঙ্গি পর্যন্ত তৃতীয় ও চতুর্থ রেল লাইন নির্মাণের কাজ আমরা এখন আছি উত্তরা আট নং সেক্টরে এখান থেকে আবদুল্লাপুরের দিকে গেছে এই প্রকল্পের কাজ এখানটায় বিআরটি লাইন থ্রি প্রকল্পের উপর দিয়ে আবদুল্লাপুর হয়ে আশুলিয়া যাবে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওই প্রকল্পটি যার জন্য দুপাশের পিয়ারের কাজ চলমান রয়েছে আবদুল্লাপুরের পর থেকে সুইচ গেট পর্যন্ত প্রকল্পের এই অংশে বিকল্প রাস্তা ও ভূমি উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে সেই সাথে চলমান রয়েছে পাইলিংয়ের কাজটিও
প্রিয় দর্শক এটি হচ্ছে স্টেক ইয়ার টু এছাড়া এয়ারপোর্ট আশুলিয়া বাইপাইল ও রুস্তমপুরে আরও চারটি স্টেক ইয়ার্ড রয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে সুইচ গেট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত এই এরিয়াতে একই সাথে চলমান রয়েছে পাইলিং ও পিয়ার গ্যাপ নির্মাণের কাজ আমার পাড়া সেতুর পর থেকে প্রত্যাশা সেতু পর্যন্ত এই এরিয়ায় ভূমি উন্নয়ন ও পাইলিংয়ের কাজ শেষ করে পিয়ার কলামের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে প্রত্যাশা সেতুর পর থেকে ধৌর ভেরিবাদ পর্যন্ত সব কয়টি পিয়ার কলম দৃশ্যমান হয়েছে এই প্রকল্পটির নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা তাইনা একদিন ব্যাংক জি টু জি নিয়ম অনুযায়ী এই প্রকল্পে ঋণ দিচ্ছে দশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ কোটি টাকা আর বাকি টাকা বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করবে প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে চলে আসলাম আমরা প্রকল্পটি ধুর এরিয়াতে এই অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হইতে ওঠা নামার জন্য তিন দিকে থাকবে ছয়টি র্যাম্প এর মধ্যে দৌড় থেকে আবদুল্লাপুরের জন্য দুটি র্যাম্প দৌড় থেকে মিরপুর বেরিবাদের জন্য দুটি র্যাম্প এবং দৌড় থেকে আশুলিয়ার জন্য থাকবে আরও দুটি র্যাম্প এই এরিয়াতে পাইলিংয়ের কাজ শেষ করে চলছে পিলার নির্মাণের জন্য রিভার ফ্রেমওয়ার্কের কাজ এবং সেই সাথে সারিবদ্ধভাবে দৃশ্যমান হয়েছে বেশ কিছু পিয়ার ক্যাপও ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে এই অংশে প্রিয় দর্শক এটি হচ্ছে বর্তমান আশুলিয়া সেতু এখানে একটা নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে আর সেই লক্ষ্যেই সেতুটির পাশে পাইলিংয়ের কাজ শেষ করে চলছে পিলার নির্মাণের কাজ
কুশুলিয়া বাজার পেরিয়ে একটু সামনে আসলেই দৃশ্যমান হবে বেশ কিছু পিয়ার কলাম চলছে পিয়ার নির্মাণের জন্য ফাইলিং এর কাজও এই অংশের কাজের অগ্রগতি যদিও বাকি দুই অংশের থেকে কিছুটা কম যার অন্যতম কারণ হচ্ছে ইউটিলিটি রিলোকেশনের বিলম্ব এখানে রাস্তার দুই পাশের ইলেকট্রিক পোল রিলোকেট করে তারপর সেখানে পাইলিংয়ের কাজ করতে হচ্ছে আর যার জন্য নির্মাণ কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে দর্শক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যখন একে অপরের সাথে যুক্ত হবে তখন এর টোটাল লেন গিয়ে দাঁড়াবে চুয়াল্লিশ কিলোমিটার করে দেশের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সাথে যানজটবিহীন নিরবিচ্ছিন্ন চলাচল স্থাপিত হবে আমাদের পূর্বের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে এই এরিয়ার পরে আর কোনো নির্মাণ কাজ চলমান ছিল না কিন্তু এই মাসে ঢাকা ইপিজেড এরিয়াতেও পাইলিং ও রোড ডাইভার্সনের কাজটি শুরু হয়েছে এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ